ஏன் அழித்தார்கள் எப்படி அழிக்கப்பட்டார்கள் ஏற்றுக்கு என்பதை அந்த ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எழுபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் இந்த விடுதலை புள்ளி இயக்கத்தை இங்கு தான் ஆரம்பித்தார் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தனி தமிழகத்தை வாங்கி கொடுத்தானாலும் எங்களுக்கு பஞ்சாபை தனியாக பிரித்து கொடுத்துவிட்டார்கள் ஆகவே இந்தியாவில் அதை போல் ஒரு கோஷம் ஏற்பட்டு விடும் மாவீரர் குறிப்பீடுன்னு சொல்லுறது அதாவது இறந்து போன ஒவ்வொரு தமிழ் விடுதலை புலிகளுக்கும் ஒரு பெரிய மரியாதையும் மதிப்பையும் போட்டு ஒரு பெரிய செருமனி நடத்துவார் அந்த இயக்கத்தில் மூன்று விதமான சட்ட பிரிந்தது அதாவது மில்ட்ரி விங் அதாவது போராளிகள் இரண்டாவது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விங் மூன்றாவதாக இன்டெலிஜென்ஸ் பிரிவு இன்டெலிஜென்ஸ் பிரிவில் வந்து கொட்டு அம்மன் தான் முதல் முதல் இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃபாக நியமிக்கப்பட்டார் பிபிசி கரஸ்பாண்டன்ட்டு போய் அவரை என்ட்ரிவ் எடுக்கிறான் பிளாக் டைகர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படி என்று கூறும்போது இதே பிரபாகரனாகப்பட்டவர் சொல்கிறார் நான் அதை பற்றி விவரமாக சொல்ல முடியாது அது மிக மிக ரகசியமானது அந்த இந்திய அரசு பண்ண ஒரே இது இந்திய படை அனுப்பவில்லை இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பவில்லை ஆனால் இந்த லைஃப் லைனை அவர்கள் கட் பண்ணி விட்டார்கள் வேட நேரலுக்கு வணக்கம் பிரபாகரன் எல்டிடி லீடர் தமிழீழ புலிகளின் தலைவர் இருபத்தி ஆறு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு தான் பிறந்தார் அப்படி என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் பிரபாகரனுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு என்பது ஒரு அது சரியானது ஆனால் கார்த்திகை மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இமானுவேல் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தவர் என்று அவருடைய சான்றிதழ் அது குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டுள்ளது அவருடைய தகப்பனார் பேர் திருவேங்கடம் வேலு பிள்ளை தாயார் பேர் பானுமதி பிள்ளை அவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த பேரே வந்து பிரபாகரன் என்று குறிப்பிட்டு அவருடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை நாங்கள் வாங்கி கோர்ட்டில் சா தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் இரண்டாவதாக நான் சொல்லப்படுவது இந்த ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில் இவரை எப்படி சம்பந்தப்படுத்திட்டிருக்கிறார் என்றுதான் நீங்கள் எனக்கும் ஒரு இது இது பிகினிங்கிலே நாங்கள் இது எல்டிடி பண்ணதாக வரும்போது நாங்களும் இதே கேள்வியை தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் ஏன் பண்ணார்களா அப்படின்றார் அவரை நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் எப்போ எல்டிடிஐ ஆரம்பித்தாரோ இந்த விடுதலை புலி இயக்கத்தை ஆரம்பித்தாரோ அப்போதுலேருந்தே அவர் மேஜர் துரையப்பா அவர்களை கொன்றதற்கு மேயர் துரையப்பா அவர்களை கொன்றதற்கு அவர் இலங்கை அரசால் தேடப்பட்டு வந்தவர் அப்பொழுதே தப்பித்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர் அப்பொழுது வந்தவர் தான் எழுபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் இந்த விடுதலை புலி இயக்கத்தை இங்கு தான் ஆரம்பித்தார் இங்கு தான் அதனுடைய இந்திய அரசனுடைய ஆதரவை பெற்றார் இனப்படுகொலை ரொம்பவும் தா நம்ம தமிழர்கள் தாக்கும் பொழுதற்கு தான் இந்திரா காந்தி அம்மையார் இவரை வந்து தனியாக பயிற்சி கொடுத்து இராணுவத்திலும் ஆர்ஏடபிள்யூ என்ற ஆர்கனைசேஷனோட அட்டாச் பண்ணியும் இவர்களுக்கு தனி பயிற்சி கொடுத்தார்கள் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் அப்படி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பெங்களூரில் நடந்த சார்க் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்கு அந்த வரும்பொழுது ராஜீவ்காந்தி இவர்களை கூப்பிட்டு நேரடியாக பே பேசினார்கள் அப்பொழுது ஜெயவர்தனையும் வந்திருந்தார் நான் அப்பொழுது டிஎஸ்பியாக பெங்களூரில் இருந்தேன் அப்பொழுது நாங்கள் இந்த மீட்டிங் ஆகப்பட்டது ஒரு ஹோட்டலில் அரேஞ்சு பண்ணப்பட்டிருந்தது அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பிரபாகரன் வந்து ஒரு ஒரு தனி தமிழிடம் தான் ஒரு முடிவு இரண் அதுதான் அவருடைய முடிவு தனித்தமிழிடத்தை தவிர நான் அதை தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு வேண்டியதில்லை தனித்தமிழிடம் தான் வேண்டும் இரண்டாவது நான் வந்து அமைதி முறையில் நான் அற வழி முறையில் நான் வயலன்ஸ் மெத்தட் முறையுமாக நான் பெற முடியாது காரணம் என்னவென்றால் தமிழர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் தமிழர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் அதை எதிர்ப்பதற்கு நான் ஆயுத புரட்சியை எடுத்துத்தான் அவை வெல்ல வேண்டும் என்ற ஆழ்ந்த கருத்து சிந்தனை உண்டவர் ஆனால் ராஜீவ்காந்தி ஆகப்பட்டவர் நான் தனியாக உனக்கு தமிழ் எழுத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தனி தமிழ் எழுத்தை வாங்கி கொடுத்தானாலும் எங்களுக்கு பஞ்சாபை தனியாக பிரித்து கேட்கிறார்கள் ஆகவே இந்தியாவில் அதை போல் ஒரு கோஷம் ஏற்பட்டு விடும் ஆகவே அது அதை மாத்திரம் கேட்காமல் நீ வேறு என்ன வேணாலும் கேள் நான் செய்கிறேன் என்று தான் உறுதிமொழி கொடுத்தார்கள் அதன்படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாதம் மறுபடியும் ஒரு இண்டோ சிலங்க காடு என்ற ஒரு அக்காடை உருவாக்கின பிறகு இவர் மறுபடியும் சந்தி சைன் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி டெல்லியில் பிரபாகரனை நேரில் அழைத்து பேசினார் ராஜீவ்காந்தி அவ்வளவு மரியாதையும் மதிப்பும் வைத்தவர் நாலு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த இந்தோ சிலங்க காடு சைன் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு நீங்கள் சுதுமலை ஸ்பீச் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த நாலு எட்டு எண்பத்தி ஏழு அன்று திரு பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த சுதுமலை என்ற இடத்துல ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கில் ஃபஸ்ட் டைம் 
அவர் வந்து ஒரு சிவிலியனாக நின்று கொண்டு ஒரு அழகான பேச்சு ஒரு கம்பீரமான பேச்சு அதற்கு காரணம் என்ன சொல்லுவார் என்றால் நான் இதுவரை ஆயுத போரைத்தான் நம்பி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இப்போ அறவழி போரை நம்ப என்னை எடுத்துக்கொள்ள பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கேட்டுக்கொண்டார் ஆகவே நாங்கள் வந்து இந்திய அரசு பிரதமருக்கின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆயுத போரை நிறுத்தி கொள்கிறோம் ஆயுதத்தை நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் என்று அவ்வளவு பெருமதிப்பாக ராஜீவ்காந்தி பேசினார் நாலு எட்டு எண்பத்தி ஏழு அன்று இப்படி இருக்கின்ற நிலைமையில் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஃபிஃப்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஏன் இந்த எல்டிடி ஐபிகேஃபை எதிர்த்து இவர்கள் போர் தொடர்ந்தார்கள் என்ற கேள்வி அடுத்தது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் வித்தின் டூ மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸுக்குள்ளார அவருடைய மனமாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் எப்பொழுது இந்தியாவை பற்றி பேசுகிறாரோ எப்போ ராஜீவ்காந்தியை பற்றி நாலு எட்டு எண்பத்தி ஏழில் பேசினாரோ ஐந்து பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அவர் மனம் மாற்றம் அடைந்து இந்தியாவை வெறுத்தார் இந்திய தலைவரை வெறுத்தார் இது வந்து ஆணைப்பரமாக இது டாக்குமெண்ட்ரி செய்த ஒரு நிகழ்வை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் சட்டானிக் ஃபோர்ஸ் என்ற ஒரு புக்கை தயாரித்தார்கள் அதில் அழகாக சொல்லியிருப்பார் நான் ஏன் மறுபடியும் இந்தியாவை எதிர்த்தேன் அந்த அக்டோபர் எயிட்டி செவனில் என்னுடைய ஐபிகேஃபோட வார் ஏன் தொடர்ந்தேன் என்று குறிப்பிட்டதற்கு அவர் ஐந்து காரணம் சொல்வார் ஒன்று வந்து என்னை ஆயுதத்தை ஒப்படைத்து விட்டு இதே ஆர்ஏடபிள்யூ ஆகப்பட்டது இந்திய அரசு ஆகப்பட்டது இன்று தமிழ் நேஷனல் ஆர்மி என்று எனக்கு எதிராக ஒரு ஆர்மியை கிரியேட் பண்ணாங்க ஆனால் என்னை அழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடுமே இவர்கள் செய்தார்கள் அது ஒன்று இரண்டாவது இண்டோ சிலங்கா காடு பிரகாரம் இந்த ஜெயவர்தனை கவர்மெண்ட் ஆகப்பட்டிருக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் செய்யவில்லை நாங்கள் கொடுத்த சேர்மன் போஸ்டை அவர்கள் பணி செய்யவில்லை அதை அவர்களும் இந்திய அரசாக பட்டது எந்த விதமான தாத்துவமும் கொடுக்கவில்லை மூன்றாவதாக பட்டது இதெல்லாம் இந்த இண்டோ சிலங்கா காடை கடிப்படைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டு திலீபன் கேர்னல் திலீபன் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து பதினைந்து நாட்கள் தண்ணி கூடம் அருந்தாமல் உண உணவு இருந்தாமல் ஃபாஸ்டிங் இருந்து அவர் நா வயலன் நான் வயலன்ஸ் என்ற காந்திய வழிப்படி நிலந்து அவர் உயிர் நீத்தார் இருபத்தி ஆறு ஒம்பது என செப்டம்பர் மாதம் என்று நினைக்கின்றேன் அப்பொழுது இந்த இந்திய அரசாகப்பட்டது எந்த விதமான ஒரு எதுவும் அனுதாபமும் ஏற்படவில்லை ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் தெரிந்து இப்படி நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்று பிரபாகரன் நினைத்திருக்கும் பொழுது பனிரெண்டு கமாண்டர்களை கூப்பிட்டு உழைந்திரன் குமரப்பா ஆகிய முக்கியமான கமாண்டர் அவர்கள்தான் அந்த எல்டிடியினுடைய பல செயல்களை ஈடுபடுத்தியவர்கள் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியை ஏற்று மோதனவர்கள் அவர்களை வைந்து ஒரு அஞ்சு போட்டு மேனை சேர்த்து பதினேழு பேரை ஒரு கப்பலில் அனைத்து நீங்கள் சென்னையில் சென்று தமிழ்நாட்டில் சென்று அங்கே இருங்கள் இங்கே இருந்தால் உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் ஆகவே நீங்கள் போய்விடுங்கள் என்று அவர்களை எந்த விதமான ஆயுதமும் இல்லாமல் அவர்களை பெற்ற ஒரு தோ தோணியில் ஏற்றி அனுப்பினார்கள் அதை வந்து ஸ்ரீலங்கன் கோஸ்ட் கார்டாக பட்டது பிடித்து விட்டார் அந்த பிடித்த பிறகு பிடித்து அவர்கள் நேராக அவர் குழம்பு அழைச்சி போகவில்லை இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் பிரகாரம் அவரை வந்து அப்பொழுது என்ட்ரையார் நார்த் ஈஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் வாசு அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஐபிகே ஐபிகே ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் இருந்தது ஆராணுவமோ போலீஸோ எந்த விதமான ஸ்ரீலங்கனும் கிடையாது ஆகவே அவர்கள் இந்த ஐபிகே படம் அந்த பன்னிரெண்டு பேரையும் அந்த ஐந்து போட்டு மனைகளையும் ஒப்படைத்தார்கள் தேர்டு அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் அன்று இந்த லலித் அத்துல் முத்தலி என்ற ஒரு மினிஸ்டர் ஆகப்பட்டவன் இந்த பன்னிரெண்டு பேரையும் மாத்திரம் நீங்கள் எங்களுக்கு குழம்பவில் கொண்டு ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று ஐபிகே எஃப்புக்கு ஆர்டர் பண்ணினான் அதுதான் ஒரு நடந்த ஒரு தும் மிக மிக ஒரு ட்ராஜிக் ஈவெண்ட்னே சொல்லுவேன் நான் அப்பொழுதாக பட்டது நம்ம இந்திய அரசாக பட்டது தடுத்து நிறுத்தி அவர்களை இந்தோ சிலங்கா காடு பிரகாரம் நமக்கு ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வழங்கப்பட்டு விட்டது எந்த தவறு செய்தாலும் அவர்களை எந்த விதமான த கோர்ட்டோ எதுவும் தண்டனை இந்த இலங்கை அரசு எடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு ஷரத்து அந்த இந்தோ சிலங்காக்காவோடு இருக்கிறது அதை சுட்டி காண்பித்தார் பிரபாகரன் அவர்கள் இருந்தும் இவர்களை நாங்கள் மே மேலே இவர்களை குழம்போவில் கேட்கிறார்கள் பழைய கேஸு இதுக்கு போராளிகளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இவர் மேலே பழைய கேஸ் இருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது இவர்கள் மறுக்காமல் ஐபிகே ஆகப்பட்டது ஆர்டர் ஆகப்பட்டது டெல்லியிலிருந்து வந்தது இவர்களை ஏற்றி கொண்டு ஹெலிகாப்டரில் ஏற்றி கொண்டு நீங்கள் ஜா கொழம்போவில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று அதுதான் பிரபாகரனுடைய மைன் மைண்ட் செட்டப் மறுபடியும் ஆயுத போரை தூண்டுவதற்கு எப்பொழுது நாலு எட்டு எண்பத்தி ஏழு ஆயுத போரிலிருந்து அறப்போருக்கு மாற்றினாரோ 
அந்த இன்சிடென்ட் ஆகப்பட்டது இந்தியா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரவில்லை உதவி செய்ய வரவில்லை நம்மளை அடிக்கவே வந்திருக்கிறார்கள் தமிழினத்தை அடிக்கவே வந்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் ஆயுத போரை தொடங்கினார் அன்றைக்கு மாத்திரம் ராஜீவ்காந்தி ஒரு நிமிஷம் ஒரு யோசித்து அந்த பனிரெண்டு பேர் உயரை காப்பாற்றி இருந்தாரானால் இது ஒரு ஈழப்போர் ஒரு ஐபிகேப்புடன் வந்திருக்கவே முடியாது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அவர் அவர் அடைய அடைய வேண்டிய கோல் தனித்தமிழீழ அந்த தனித்தமிழீழத்துக்கு அந்த அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று எழுபத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் என்ன நினைத்தார் என்றால் ஒரு போராளியாக பட்டவன் ஒரு ம மது மாது சிகரெட்டு இதெல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது பேசிக் கேரக்டரை உருவாக்கணும் ஒரு டிசிப்ளின்டு கேரக்டராக இருக்க வேண்டும் அந்த டிசிப்ளின்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தால் ஏற்படும் அந்த டிசிப்ளினை ஏற்படுத்தினார் இரண்டாவதாக அவர் வந்து யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடாது காதல் இருக்கக்கூடாது என்று முக்கியமாக வைத்தது காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் பெண் புலிகளையும் சேர்த்து கொண்டார் ஆண் புலிகளை மாற்றம் வைத்து கொண்டு அவர் போராடவில்லை பெண் பெண் பெண்ணினுடைய வலிமையை தெரிந்தவர் ஆகவே பெண்ணையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்று பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நிறைய பெண் புலிகள் இருந்திருக்கார் பெண் டெரரிஸ் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அதை விட இவர் வந்து கொடுத்த ட்ரைனிங் ஆகப்பட்டது இது உலகத்திலே அதிசயப்பட்டது நீங்கள் இதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா அந்த அமைப்பில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற அக்யூஸ்டுகள்லாம் எல்லாம் புலிகளை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விதமான ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் அப்படி என்று ஏண்டா சாப்பிட்லான்னு கேட்டால் ஐயா இது எங்களுடைய தலைவருடைய கட்டளை ஒவ்வொரு பணமும் நாங்கள் செலவழிப்பது எங்களுடைய ஈனத்தமிழன் கொடுத்த பணம் ஆகப்பட்டது அதை நான் என்னுடைய வயிற்றுக்கோசரம் பசியை அடக்குவதற்கு தான் சாப்பிட முடிய என் ஆசைக்கு சாப்பிடக்கூடாது நாங்கள் ஆசை அறவே அழித்து விட்டோம் ஆகவே ஆசைப்பட்டு எந்த விதமான ஒரு ஆடம்பரமான செலவை செய்யக்கூடாது எந்த விதமான செலவை செய்தால் கூட நாங்கள் அக்கௌண்ட் எழுதி அவர்கள் பொறுப்பிடம் கொடுத்து விடுவோம் அவர்கள் சமைத்து விடுவார்கள் என்னிடம் என்னென்ன வெப்பன் இருக்கிறது நான் கொடுத்திருக்கிறேன் என்றதும் பா பாதுகாப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் இரண்டாவதாக நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சீஸ் பண்ணேன் ஒரு எட்டி புலி வீட்டிலிருந்து அது அவர் தங்கியிருந்த வீட்டிலிருந்து அதில் என்ன என்ற அது ஒரு என்ன மாவீரர் குறிப்பீடுன்னு சொல்லுறது அதாவது இறந்து போன ஒவ்வொரு தமிழ் விடுதலை புலிகளுக்கும் ஒரு பெரிய மரியாதையும் மதிப்பையும் போட்டு ஒரு பெரிய செருமனி நடத்துவார் நீங்கள் தூக்கி போட்டு உடனே சத்தம் அவனை இது பண்ணிடணும் பண்ண மாட்டார் ஒவ்வொரு இறந்த போராளிகளுக்கு ஒரு பெரிய சின்னவனாக இருக்கட்டும் பெரியவனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கேப்டன் ஒரு லெப்டினன்ட்டு அப்படி என்று பெயர் சூட்டி இறந்த பிறகு இர உயிரோடு இருக்கும்போது எவனுக்குமே எந்த பெயரும் சூட்ட மாட்டார் கேப்டன் என்றோ லெப்டினன் என்றோ எவனுக்கே சூட மாட்டார் ஆனால் இறந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரு பெயர் சூட்டி ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து அவனுடைய ஃபோட்டோவை பதிவு செய்வார்கள் அந்த ஃபோட்டோவை அதான் நாங்கள் எடுத்தோம் இரண்டாவது அந்த இயக்கத்தில் மூன்று விதமான செட்டப் இருந்தது அதாவது மில்ட்ரி விங் அதாவது போராளிகள் இரண்டாவது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விங் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாருடைய டாக்குமெண்ட்டும் யார் யார் என்னென்ன எந்தெந்த ஆயுதங்களை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் என்ன செலவாக இருக்கிறது என்ற ஒரு கட்டுக்கோட்புடன் அக்கௌண்ட்ஸு மூன்றாவதாக இன்டெலிஜென்ஸ் பிரிவு இன்டெலிஜென்ஸ் பிரிவில் வந்து பொட்டு அமான் தான் முதல் முதல் இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃபாக நியமிக்கப்பட்டார் காரணம் என்னவென்றால் அவர் வந்து இதுவரைக்கும் அங்கே ஸ்ரீலங்காவை பற்றியே பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது உலகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது முக்கியமாக நான் இண்டோ ஸ்ரீலங்கா காடு பண்ண பிறகு இந்தியாவிலுடைய மூமெண்ட்டை பல பேருடைய தலைவர்களுடைய மூமெண்ட்டை கவனிக்க வேண்டும் ஆதாரங்களை திரட்ட வேண்டும் என்று ஒட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் சீஃபை ஒன்று உருவாக்கி அதில் தான் அந்த இது வைக்கின்றார் நான்காவதாக அவர் கிரியேட் பண்ணது கரும்புலி இயக்கம் அந்த கரும்புலி என்பது பிளாக் சூசைட் கில்லர்ஸ் அந்த பிளாக் சூசைட் கில்லர்ஸை நான் எங்கன்னா நான் வந்து இவர்கள் அக்கு ஆதிரை சொன்னார் ஆதிரை ஒரு பிளாக் டைகர் டைகரஸ் ஆனால் சுபாவும் தனு இறந்து விட்டார்கள் அந்த ஆதிரை என்ற ஒரு பிளாக் டைகரஸ் தான் எப்படிப்பட்ட ஒரு கரும்புலியை உருவாக்குகிறார் என்று அவர் கூறினார் அதை விட கரும்புலிகளை பற்றி பிரபாகரனே நேராக ஒரு பிபிசி இன்டர்வியூவில் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்துட்டு இருக்கும்போது பிபிசி கரஸ்பாண்டன்ட்டு போய் அவரை இன்டர்வியூ எடுக்கிறான் இன்டர்வியூ எடுத்து இந்த கரும்புலிகளை பற்றி கண்டுக்கிறான் பிளாக் டைகர்ஸ் என்றை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படி என்று சூறும்போது இதே பிரபாகரனாகப்பட்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அதை பற்றி விவரமாக சொல்ல முடியாது அது மிக மிக ரகசியமானது அப்படி என்று சொல்லுவார் அதாவது அந்த இயற்கை பெயரும் போயிடும் இனப்பெயரும் போயிடும் அவருக்கு என்று தான் பிளாக் டைகர்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அவருக்கு பெயரே கிடையாது யார் கொண்டாங்க யார் போனாங்கன்றது தெரியக்கூடாது 
கம்ப்ளீட்டாகவே ஆகவே அவர்களுக்கு இனப்பேரம் கிடையாது இயற்கை பேரம் இல்லாமல் எப்பொழுது கரும்புளி இயக்கத்துக்கு இவர் சேர்க்கிறாரோ அப்பொழுது அவர்கள் தாய் தந்தரை கூப்பிடுவார்கள் அவருடைய கார்டினை கூப்பிடுவார் இவர் இவர் செத்து விட்டார் என்று நீங்கள் சடங்கை செய்து விடுங்கள் ஆகவே இவரை இனிமேல்ட்டு உயிரோடு நீங்கள் இருப்பார் இவன் தம்பி இவன் என் மகன் என் மகள் அப்படி என்று கோரக்கூடாது என்று பத்திரத்தில் வாங்கி கொண்டு அவர்களுக்கு கரும காரியங்களை செய்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அதில் சேர்ந்து விடுவார்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு இயக்கத்தை நான் இதுவரைக்கும் பாலஸ்டீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் சூசைட் கில் அவர்கள் இருந்தார்கள் சூசைட் பாமை கட்டிக்கிட்டு போயிட்டு கப்பலை வெடித்திருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள்லாம் வெடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஒரு இயக்கமாகப்பட்டது தான் இந்திய உலகத்திலே ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கரும்புலிகள் பிளாக் டைகர்ஸ் அப்படி என்ற ஒரு சூசைட் ஸ்குவாடை வைத்து கொண்டு இதை ஆரம்பிப்பதற்கு அவருக்கு காரணம் என்றவென்றால் எல்லாம் சாணக்கியா சோழ சரித்திரங்களை படித்தவன் அந்த பரித்தவத்தில் என்றைக்கும் போது எதிராளியில் வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் நாம் வந்து பிளாக் டைகர்ஸை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு தற்கொலைப்படையை உருக்கா உருவாக்க வேண்டும் என்று மனதில் பட்டு அது இந்த உலகிலேயே ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு போராளிகளாக பட்டது ஆரம்பித்தது இந்த எல்டிடி தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சேரும் சுதந்திரத்தை அடைவதற்கு இரண்டு வழி அறப்போர் அந்த அறவழி போர் ஆயுத போர் இந்த அறவழி போரும் ஆயுத போரும் எப்பொழுதுமே எந்த விதமான நாட்டிலும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆகவே அதை அவர் அறவழிக்க விட அறப்போரை தான் அவர் கையெடுத்து சென்று இருந்தார் ஆனால் இதே பிரபா ராஜீவ்காந்தி ஆகப்பட்டவர் அவரை நேரில் சந்தித்து இந்தோ சிலங்கா எடுக்க கையெழுத்து போவதற்கு முன்னாடி என்ன பேச வென்றால் அவர் கேட்டதெல்லாம் பிரபாகரன் கேட்டதெல்லாம் ஓற்றுக்கொண்டார் நார்த் ஈஸ்ட் ப்ராவின்ஸ்னை ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும் பன்னிரெண்டு பேரும் கொண்ட கவுன்சிலில் எங்களுக்கு மெஜாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஆகியவை ஏழு மெம்பரை அந்த சேர்மனை நீங்களே நியமிக்கலாம் என்று சொன்னதை பூரா எழுதி கொண்டார் அதே போல் இந்து சுரங்கக்கட மாற்றிவிட்டார் அப்படி சொல்லிட்ட பிறகு தான் இவரே சொன்னார் நீங்கள் ஏன் நீங்களாகவே நார்த் ஈஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகக்கூடாது நான் உங்களுக்கு ப்ராவின்ஸு நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகும் போது நான் போராளி ஆகவே நான் வந்து பாலிடிக்ஸில் இறங்க மாட்டேன் நான் என்னுடைய கடமை தனித்தமிழம் அதை விட்டுவிட்டு நான் போகும்போது எப்பொழுது தனித்தமிழம் வாங்கி தருகிறீர்களோ அன்றைக்கு சொல்லுகள் நான் சீஃப் மினிஸ்டராக விடுவேன் என்று கூறியிருப்பதாக இன்டெலிஜென்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் எனக்கு கொடுத்த ஸ்டே இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆகப்பட்டது ஆகவே அப்போ அதே தலைவரை அவர் கொண் கொண்டு விட்ட பிறகு அவருக்கு நான் அந் என்னுடைய கனவில் கூட நினைக்கவில்லை இந்த இலங்கை படையாகப்பட்டது ஒரு இந்த இந்த எல்டிடியை அழித்து விடுவார்கள் என்று காரணம் என்னவென்றால் இலங்கை படைக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அவர்களுடைய ப ஒரு ஈடுபாடு அவர்கள் அது ஐபிகேஎஃபே தோற்று விட்டு வந்து விட்டது ஆகவே இந்தியன் ஆர்மியே தோற்று விட்டோம் அவர் தான் சொல்லுவார் அது சொல்லியிருக்கிறார் அந்த செட்டானிக் ஃபோர்ஸில் என்னுடைய என்னெல்லாம் வந்து ஆர்ஏ டபிள்யூ இல்லை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாய்ஸ் ஆர்மின்னு நினைத்து கொண்டு இருந்தார்கள் செவன்ட்டி டூ ஹவர்ஸுக்குள்ளார என்னை ஆயுதத்தை ஒப்படைக்க சொல்லி கம்பல் பண்ணார்கள் ஆனால் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் என ஐபிகே கூட நான் எதிர்த்து போரிட்டு அந்த இந்தியன் ஆர்மியை நான் வெற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அது என்னுடைய மனபலமும் என்னுடைய மன உறுதியும் என்னுடைய தோழர்களையும் என்னுடைய போராளிகளின் மன உறுதி கோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்வார்கள் இந்த பிரபாகரனாக பட்டவர் ஆயுதத்தை எடுத்தார் எடுத்து தவறில்லை ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் மாறியிருக்க வேண்டும் அந்த மாறியிருப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இண்டோஷனல் கக்காடில் கிடைத்தது அதை அவர் சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணவில்லை உணர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டார் உணர்ச்சி வசப்படு உணர்ச்சி படும்போது தான் ஒரு மனிதனுக்கு நிதானம் இழக்கின்றது அந்த பன்னிரெண்டு பேரை நீங்கள் வந்து தாதுரியமாக பேசி அவர்களை வெளியேற்றிருக்கலாம் அதை விட்டு விட்டு இந்த இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் இதை நீங்கள் ஏதாவது பண்ணீர்களானால் நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஆயுதத்தை எடுத்திருப்போம் அப்படி என்று நீங்கள் வாதாடி இருக்கலாம் வாதாடி அதை தடுத்திருக்கலாம் அப்பொழுது இந்த ஐபிகே பட்டது இந்திய அரசாக பட்டது இங்கே ஓப்பனாகவே அதே நாலு எட்டு எண்பத்தி ஏழில் பேசினாப்பில் நீ அஞ்சு அஞ்சு ப எப்பொழுது அந்த மூணு பத்து எண்பத்தி ஆறில் இறந்தார்களோ அந்த பன்னிரெண்டு பேரை அவர்களை வைத்து கொண்டு நீ வந்து ஒரு சுதுமலையில் அதே பேசியிருக்கலாம் மக்களே தமிழன மக்களே நான் ஆயுத போரை விட்டு விட்டு அறப்போரிற்கு வந்தேன் இப்பொழுது இவர்கள் ஆயுத போரை தூண்டு போ போடுகிறார்கள் அப்படி என்று உலக சிம்பத்தி நீ கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த பன்னிரெண்டு பேர் கொண்டது ஒரு அநியாயமான செயல்தான் அதை ஒன்று நான் யாராலையும் அது சரி செய்ய முடியாது அந்த பன்னிரெண்டு கமாண்டரை கொண்டது அந்த எல்டிடியை அழித்த பிற அழிக்கக்கூடிய செயலாக பட்டது அதை தான் அவர் நினைத்தார் அப்படி இருந்தும் இந்த இண்டோசன கார்டை நன்றாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த நார்த் ஈஸ்ட் ப்ராவின்ஸை இணைச்சு ஒரு த தனி சுதந்திர நாடு என்று வராமல் ஒரு தனி தமிழ்
உருவாக்கியிருக்கலாம் என்று நான் நினைப்பேன் அதை அந்த சான்ஸை விட்டுவிட்டார் நான் முதலிலே குறிப்பிட்ட பிறகு இந்த எல்டிடி ஆர்கனைசேஷனை அணிவிப்பதற்கு இலங்கை படை என்றைக்குமே ஈக்குவலே இல்லை இது ஒரு சமமான படையே கிடையாது ஏன் அழித்தார்கள் எப்படி அழிக்கப்பட்டார்கள் இந்த எல்டிடி என்றதை அந்த ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த தமிழ்நாடு தான் அவருக்கு உணவு மருந்து மது எல்லோ ம யூனிஃபார்ம் முதல் கொண்டு எல்லாமே எங்களுக்கு போய் கொண்டு இருந்தது நீங்கள் தனு ராமேஸ்வரமும் கோடியாக்கரன் தான் அன்டிக்ளாடு போர்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம தமிழக அரசாகட்டும் இந்திய அரசாகட்டும் அவர்களை விட்டு விட்டார்கள் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கொண்டு போகல் எது வேணாலும் எடுத்துக்கொண்டு போகல் அப்படி என்று இந்த இலங்கைக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு டிஸ்டன்ஸு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வைத்து கொண்டு அவர்கள் இங்கிருந்து இங்கிருந்து உணவு போகவில்லை என்றால் பருப்போ அரிசியோ போகவில்லை என்றால் அங்கே இருக்கிற போராளியை ஃபைட் பண்ண முடியாது நீங்கள் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு போராளியை பசியோடு ஃபைட் பண்ணுவான் ஆகவே நம்ம இந்திய அரசாகப்பட்டது அவன் இங்கே அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது இதே டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு கருணாநிதி தானே இருந்தார் அந்த இந்திய இராணுவ படை இங்கே காங்கிரஸ் தான் ஆண்டு கொண்டு இருந்தது அப்பொழுது இவர்கள் தடுக்காமல் அவர்களை கொஞ்சம் ஃபுட்டு இதெல்லாம் அனுப்பியிருந்தார்கள்னா ஃபைட்டு விட்டு அவர்களை தோற்று தோ தோற்கடிக்க முடியாது ஆனால் இங்கிருந்து எந்த விதமான லைஃப் லைன் சொல்லுவேன் நான் இந்த லைஃப் லைனை வந்து கட் பண்ணிட்டோம் நம்ம அந்த இந்திய அரசு பண்ண ஒரே இது இந்திய படை அனுப்பவில்லை இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பவில்லை ஆனால் இந்த லைஃப் லைனை அவர்கள் கட் பண்ணி விட்டார்கள் என்னை பொறுத்தவரைகள் அவருடைய சில சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சொன்னதிலிருந்து நான் எங்கே சென்றாலும் செல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாட்டை விட்டு இங்கு இலங்கையை விட்டால் தமிழ்நாட்டில் தான் போவேன் ஆகவே நான் எந்த நாட்டுக்கும் வரமாட்டேன் அப்படி என்ற அந்த கான்வர்சேஷனை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி தான் அவருடைய இடத்தை கண்டுபிடித்து அவரை முற்றிட்டு இந்த முள்ளி வாய்க்காலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்ற தகவலை அறிந்தேன் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு மாவீரனாக இருந்து மாவீரனாக இருந்தார் அதில் ஒன்றும் டவுட்டு கிடையாது இரண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஓப்பனாகவே ஆண்டன் பாலிங் சொன்னால் நாங்கள் வி ஹவ் கமிட்டட் த கிரேட்டஸ்ட் பிளண்டர் இந்தியா ஷுட் பார்டனர்ஸ் அப்படி என்று சொன்னார்கள் ஆகவே அந்த இந்தியாவினுடைய ஹெல்ப் இல்லாமல் இந்திய தமிழர்களின் ஆதரவு இல்லாமல் தனி மணி தான் ஒரு தனி படையாகவோ எல்டிடி இருக்க முடியாது என்றதான் உலகத்தில் அவர்கள் எல்டிடி இருந்தால் கூட இந்த தமிழ்நாட்டிலும் அந்த இந்திய அரசாங்கமும் இந்த எல்டிடி இனத்துக்கு இந்த தமிழ் இனத்துக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால்தான் பிரபாகரன் உயிரோடு இருந்திருப்பார்கள்